Ben ritrovati con Vegano Kei TG News. Si potranno ancora chiamare burger, salsicce e scaloppine veg. Il Parlamento europeo ha votato, la denominazione per i prodotti vegetali è salva. L'emendamento 165 della relazione Agri mirava a vietare la denominazione come bistecca, salsiccia, scaloppina, burger e hamburger riferiti a prodotti vegetali. La motivazione per la quale le organizzazioni europee del settore zootecnico avrebbero voluto imporre un divieto è la potenziale confusione che queste denominazioni avrebbero potuto generare nel consumatore. I consumatori non si sentono confusi e sostenere il contrario significa avere poca stima della capacità di giudizio delle persone e strumentalizzare fortemente un problema che di fatto è inesistente. Un'indagine condotta nel 2019 dall'European Consumer Organization sull'atteggiamento dei consumatori verso le nuove tipologie di cibo sostenibile ha rilevato che la maggior parte degli utenti non sembra affatto essere preoccupata per la denominazione burger o salsicce vegetali, purché i prodotti siano chiaramente identificabili come vegetariani o vegani. Restiamo in tema di votazione europee perché il Parlamento è stato chiamato a votare anche sulla riforma della PAC, politica agricola comune. L'Europa continua a finanziare gli allevamenti intensivi. Sono state infatti respinte le proposte della Commissione Ambiente che chiedevano un taglio netto dei finanziamenti agli allevamenti intensivi e il sostegno economico alle politiche ambientali sostenibili. Il Parlamento ha però bocciato la proposta votando a favore di un maxi emendamento che mette fine alla politica a tutela dell'ambiente. Solo il 20% dei sussidi, che ammontano a circa 400 miliardi di euro, saranno destinati a incentivare le pratiche green con uno sforzo considerato da scienziati e ambientalisti insufficiente per proteggerci dal cambiamento climatico. Di recente l'Università della Tuscia ha diffuso dati che mostrano chiaramente come gli allevamenti, ed è un dato sottostimato, consumino da soli il 39% delle risorse naturali a disposizione sul territorio agricolo italiano. Un prodotto che riporta la dicitura può contenere tracce di latte e uova. Si può considerare vegano? La risposta è sì. La dicitura si riferisce alla possibilità di contaminazioni involontarie con un determinato allergene. Non riguarda dunque gli ingredienti usati volontariamente nella formulazione dei prodotti, ma indica semplicemente che in fase di stoccaggio, trasporto o lavorazione è possibile che si verifichi una minima contaminazione, per esempio negli stabilimenti di prodotti dolciari o da forno. Si tratta di contaminazioni che possono riguardare uno 0,001% della produzione. La dicitura deve essere inserita sul packaging del prodotto per legge, al fine di tutelare un soggetto allergico che può avere una reazione grave e scatenata dagli allergeni. Si è celebrato in tutto il mondo il World Pasta Day, un'iniziativa giunta alla sua 22esima edizione, nata per onorare il piatto simbolo per eccellenza della tradizione mediterranea. Quest'anno, nonostante la crisi sanitaria che ha avuto gravi ripercussioni anche sull'economia mondiale, la pasta ha visto un aumento di consumi considerevole. A rivelarlo è l'International Pasta Organization, secondo la quale una persona su quattro ha aumentato il proprio consumo di pasta durante i mesi di lockdown. Il motivo è legato alla percezione di questo alimento come sano, genuino e nutriente. Nel nostro paese il 60% della produzione di pasta è destinata al mercato estero e in particolare Germania, Francia, Regno Unito e Stati Uniti rappresentano più di un terzo del consumo mondiale di questo prodotto, nonché i principali mercati di riferimento per la pasta made in Italy. Anche gli italiani però apprezzano la pasta, specialmente quella corta e rigata, tanto che secondo l'Unione Italiana Food gli italiani consumano 23,5 kg di pasta pro capita ogni anno, che corrispondono a una produzione di oltre 3 milioni e 300 mila tonnellate di prodotto. Bene, questa era l'ultima delle nostre notizie, io vi ricordo che potete approfondirle su osservatorioveganok.com, giornale di libera informazione diretto dalla nostra Laura Serpilli. Torniamo su questa rete puntuale la prossima settimana, come sempre grazie per averci seguito.